നമസ്കാരം വേദാസിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ആറ്റത്തെ കുറിച്ചും ദ്രവ്യത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു മൂലകത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയെ പിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആറ്റം ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഷോസ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ടേമായിരുന്നു എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മൂലകങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മൂലകങ്ങളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശ്വസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാതകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാതകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണം വെള്ളി തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളും മൂലകങ്ങൾ എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ ദാ ഇതാണ് ഓക്സിജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം എന്ന് വെക്കുക ഇതാണ് ഓക്സിജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഈ ഓക്സിജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു മൂലകം എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നൈട്രജൻ എടുത്ത് നോക്കൂ നൈട്രജൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ക്ലോറിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോ ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കൂട്ടം ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്സിജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകത്തിന്റെ അകത്ത് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒരേ ഇനം ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൂലകങ്ങൾ എന്താണ് ഒരേ ഇനം ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൂലകങ്ങൾ ഓക്കെ എന്താണ് ശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഓക്സിജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകത്തിന്റെ അകത്ത് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ എന്ന് വിളിച്ചത് ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകത്തിന്റെ അകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒരേ ഇനം ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൂലകങ്ങൾ എലമെന്റ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ ഫോമഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്താണ് എലമെന്റ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ ഫോമഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയണം ഒരേ ഇനം ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൂലകങ്ങൾ എലമെന്റ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ ഫോമഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അപ്പൊ അതാണ് മൂലകങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റും നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം മൂലകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം മൂലകങ്ങളുണ്ട് ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ക്ലോറിൻ അതെല്ലാം തന്നെ മൂലകങ്ങൾ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് മൂലകങ്ങളെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ആ ഒരു ടേബിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളെങ്കിലും കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്ക് ഒരു പേന എന്ന് വരുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന മൂലകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പകർത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൂലകങ്ങളുടെ സിമ്പിൾസ് കൂടി അവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീകം കൂടി
അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മൂലകം മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എം ജി എന്ന് എഴുതുക എം ജി പതിമൂന്നാമത്തെ മൂലകമാണ് അലൂമിനിയം അലൂമിനിയത്തിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എ എൽ എന്ന് എഴുതുക പതിനാലാമത്തെ മൂലകം സിലിക്കൺ സിലിക്കന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് ഐ എന്ന് എഴുതുക പതിനഞ്ച് ഫോസ്ഫറസ് അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ പി എന്ന് എഴുതുക പതിനാറ് സൾഫർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് എന്ന് എഴുതുക പതിനേഴ് ക്ലോറിൻ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ സി എൽ എന്ന് എഴുതുക പതിനെട്ട് ആർഗൺ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എ ആർ എന്ന് എഴുതുക ഇത് നോക്കൂ പത്തൊമ്പതാമത്തെ മൂലകം പൊട്ടാസ്യം അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കെ എന്ന് എഴുതുക ഇരുപതാമത്തെ മൂലകമാണ് കാൽസ്യം അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ സി എ എന്ന് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂലകങ്ങളെ ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിതിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ക്ലോറിൻ ആർഗൺ പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിച്ച് വായിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കുറച്ച് ദിവസം റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനഃപ്പാടമാക്കാൻ പറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇരുപത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞതെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂലകങ്ങൾ ഇരുപത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി 